హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఈగల్ మీడియా వర్క్స్ జనవరి ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిదిన సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం నాడు ఏ రాశి వారికి ఏం జరుగుతుందో తెలుసా జనవరి ముప్పై ఒకటవ తేదీన సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతోంది ఆ రోజు నేర్పడే చంద్రగ్రహణం పడమర దిక్కు నుంచి తూర్పు దిక్కు వైపుకి ప్రయాణిస్తుంది ఈ గ్రహణం దాదాపు గంట పదహారు నిమిషాల నాలుగు సెకండ్ల పాటు ఉంటుంది ఈ గ్రహణం జనవరి ముప్పై ఒకటి సాయంత్రం ఐదు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు ప్రారంభం అవుతుంది చంద్రగ్రహణం జరిగే సమయంలో చంద్రుడు కర్కాటక లగ్నంలో ఉంటాడు శని మహర్దశ నడుస్తుంది ఈ సమయంలో పన్నెండు రాశుల్లో అనేక మార్పులు జరుగుతాయి మరి ఆ రాశులను బట్టి ఎలాంటి మార్పులు ఉండబోతున్నాయో తమ జాతకంపై ఆ గ్రహణ ప్రభావం ఎంత కీడు జరిగే ప్రమాదం ఉంటే చేయాల్సిన పరిహారాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మేషరాశి ఈ రాశి వారికి వాహన దుర్ఘటన ఉందని అంటున్నారు తల్లి నుంచి దూరం అయ్యే ప్రమాదం కూడా లేకపోలేదట అయితే తగిన పరిష్కారం చేస్తే అశుభం తొలగిపోతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు గ్రహణం వీడిన తర్వాత మీ ఇష్టదైవానికి వెళ్ళి పూజ చేయాలని చెబుతున్నారు వృషభ రాశి అక్క చెల్లెళ్ళు లేదా తోబుటువులతో గొడవలు లేదా మీ కుడిభుజానికి గాయం జరుగుతాయి అందుకే గ్రహణ సమయంలో తగిన నియమాలు పాటించి ఆ తదుపరి దోషం జరగకుండా అంటే పరిహారంగా ఇష్టదైవానికి పూజలు చేయాలట మిథున రాశి నేత్రదోషం కనిపిస్తుంది మీ మాటల వల్ల జైలుకు వెళ్లే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి అందుకే గ్రహణం సమయంలో అన్ని రకాల నియమాలు నిష్టగా ఆచరించి తదుపరి ఇష్టదైవానికి పరిహార పూజ ఆచరించాలట కర్కటక రాశి వీరికి తల్లితో కలహాలు వాహనం లేదా స్థలానికి సంబంధించిన సమస్యలు ఏర్పడవచ్చు వీరు కూడా మిథున రాశి వారిలాగానే పరిహారం కోసం ప్రయత్నిస్తే దోషం పోతుందట సింహరాశి పరాయి వారు మీకు సమస్యలు తెచ్చిపెడతారు బయట వారు మీ డబ్బును దోచుకునే సూచనలు కనపడుతున్నాయి వీరు కూడా పరిహారం కోసం ఇష్టదైవానికి పూజా పురస్కారాలు చేయాలట కన్యారాశి ఈ రాశి వారికి వ్యాపారంలో నష్టాలు వస్తాయి ఎవరికైనా డబ్బు ఇస్తే తిరిగి రాకపోవచ్చు వీరి గ్రహణ సమయంలో కొన్ని కార్యకలాపాలు మానుకోవాలి ముఖ్యంగా ఆర్థిక సంబంధ కార్యకలాపాలు చేయకుండా గ్రహణ వీడిన తర్వాత తమ కుటుంబ దైవానికి పరిహార పూజలు జరుపుకోవాలట తులారాశి తమపై ఉద్యోగితో లేదా బాస్తో సమస్యలు ఎదురవుతాయి తల్లిదండ్రులతో లేదా అత్తమ్మమ్మలతో విభేదాలు జరగవచ్చు వీరు కూడా పరిహారం కోసం ఇష్టదైవానికి పూజా పురస్కారాలు చేయాలట వృచ్చిక రాశి ఈ రాశి వారికి యాత్రలు చేయడం వలన నష్టం జరగవచ్చు భార్యతో గొడవ జరగవచ్చు అందుకే గ్రహణ సమయంలో తగిన నియమాలు పాటించి ఆ తదుపరి దోషం జరగకుండా అంటే పరిహారంగా ఇష్టదైవానికి పూజలు చేయాలట ధనస్సు రాశి ఈ రాశి వారికి శని చెడు ప్రభావం చూపుతుంది కనుక జాగ్రత్తగా ఉండాలి వీరు కూడా పరిహారం కోసం ఇష్టదైవానికి పూజా పురస్కారాలు చేయాలట మకరి రాశి ఈ రాశి వారు విడాకులు తీసుకునే సూచనలు ఉన్నాయి అన్నతో గొడవలు పడవచ్చు అందుకే గ్రహణం సమయంలో తగిన నియమాలు పాటించి ఆ తదుపరి దోషం జరగకుండా అంటే పరిహారంగా ఇష్టదైవానికి పూజలు చేయాలట కుంభరాశి ఈ రాశి వారికి బాగానే ఉంది శత్రువు నాశనం అయిపోతాడు శత్రుత్వం నశించిపోతుంది వీరు కూడా పరిహారం కోసం ఇష్టదైవానికి పూజా పురస్కారాలు చేయాలట మీనరాశి ఈ రాశి వారు ప్రేమికులు విడిపోతారు అందుకే గ్రహణం సమయంలో తగిన నియమాలు పాటించి ఆ తదుపరి దోషం జరగకుండా అంటే పరిహారంగా ఇష్టదైవానికి పూజలు చేయాలట సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ మీడియా వర్క్స్